good morning students today we are discussing about the items included in asset side of balance sheet as per india is we have already discussed that the asset side of balance sheet included current and non current assets now we have to discuss each and every items in detail first one current and non current classification an asset is classified as current when it satisfies any of the following criteria first one it is expected to be realized within 12 months after the reporting date or it is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date avo oru varshathinte ullil angane varuna items niyana nammal current assets nu paraya aa oru 12 maasathinte ullil expected to realize aayittla items niyana nammal current assets nu parayunnathu അതല്ലാത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് ഓർ ഈ ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ആണെങ്കിലും അത് ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് മന്ത്സിൻ്റെ പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഇറ്റ്സ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നെറ്റ് ഓഫ് എനി ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് റിബേറ്റ്സ് എനി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് അതർ ടാക്സസ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അത് വാങ്ങുന്നതിനോ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്ന ചെലവിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇനി ഇത് ബോറോ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ ബോറോയിങ് കോസ്റ്റും അതിൽ വരും ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് വരും ക്വാളിഫയിങ് കോസ്റ്റ് വരും അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റൊക്കെ വരും ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എത്ര ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടോ ആ ലൈഫ് ടൈം ലൈഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് വരേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ വരും ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആണ് ആ അസെറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണമല്ലോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ എമൗണ്ട് ഫോർ അസെറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ഓർ അതർ എമൗണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റെസിജ്വൽ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റെസിജ്വൽ വാല്യൂ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് തീരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ഓരോ അസെറ്റിനും ഇത്ര വർഷം യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിന് ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ടു ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സ് ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വെഹിക്കിൾ ഷിപ്സ് ആൻഡ് ബോട്ട്സ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫീസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ടു ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര ലൈഫ് ടൈം വരും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം റെൻറ്റൽ ഈൽസ് ഓർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓർ ബോത്ത് ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെൻറ്റൽ എന്തായിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ ഐറ്റംസിനെയാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇനീഷ്യലി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ചിലവും അതിന് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എത്ര വരും ആ എമൗണ്ടിന് ടോട്ടലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇനി ഇൻറ്റാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഗു
ഇനി ഇമ്പയർമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻപെയർഡ് ആവുന്നത് സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ കോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിനെ ടെസ്റ്റഡ് ഫോർ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആനുവലി ആൻഡ് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ദ അസെറ്റ് മേ ബി ഇൻപെയർഡ് ആനുവലി അതിൻ്റെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻപെയർഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തണം ദെൻ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അസെറ്റ്സും ഇപ്പോൾ ജീവിത ജീവികളായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അസെറ്റ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി അങ്ങനത്തെ വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചറായിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് അതിനെ അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ വെച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന് എത്രയാണ് ഫെയർ വാല്യൂ വരുന്നത് ആ ഫെയർ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വെൻ ആൻ ഇക്വിറ്റി വെൻ ആൻ ഇൻറ്റിറ്റി ബിക്കംസ് എ പാർട്ടി ടു ദ കോൺട്രാക്ച്വൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന അസെറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലാബിലിറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ഇനീഷ്യലി മെഷേഡ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ അക്വിസിഷൻ ഓർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആർ ആഡഡ് ടു ഓർ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെയും കേസിൽ ഇതും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതിൽ വരുന്നതിനും കൂടി ഒന്നുകിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓൺ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാരിയിങ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാക്സ് ബേസസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്ന വാല്യൂ അതിന് ടാക്സ് ബേസിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ തമ്മിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസസിനെയാണ് ഇവിടെ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ജനറലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോർ ഓൾ ടാക്സബിൾ ടെമ്പററി ഡിഫറൻസസ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നോൺ കറൻറ്റ് ഓൺലി ഇനി ഡെഫേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ അസെറ്റ് ടാക്സ് അസെറ്റും വരും ലാബിലിറ്റി വരും എന്തായാലും രണ്ടിനും നോൺ കറൻറ്റ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ദറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു അപ്ലൈ ഇൻ ദ ഇൻ ദ ഇയർ വെൻ ദ അസെറ്റ് ഈസ് റിയലൈസ്ഡ് ഓർ ലാബിലിറ്റി ഈസ് സെറ്റിൽഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇനാക്റ്റഡ് ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്ലി ഇനാക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഐറ്റംസിന് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റും ലാബിലിറ്റിയും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി അപ്ലൈ ഇൻ ദാറ്റ് ഇയർ ആ വർഷം കണക്കാക്കുന്ന ടാക്സ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്സ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റീസും അടുത്ത ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രിയിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആർ ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഇതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അസെറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള അസ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കോസ്റ്റ് 
പിന്നെ അടുത്ത് സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഇൻവെൻ്ററി ആണ് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ച് വാല്യൂവിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ആവറേജ് വേറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് റിലേ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂവിലാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റോ ഓർ നെറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് എവർ ഈസ് ലെസ് ഇനി കറണ്ട് ടാക്സ് ദ ടാക്സ് കറണ്ട്ലി പേയബിൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ഈ വർഷത്തെ ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ഓർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദാറ്റ് ആർ ടാക്സിബിൾ ഓർ ഡിഡക്റ്റബിൾ ഇൻ ദ ഇൻ അതർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ നെവർ ടാക്സിബിൾ ഓർ ഡിഡക്റ്റബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ വരുന്നത് അവർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും ഇൻകേഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷത്തെ മാത്രം പ്രോഫിറ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കറണ്ട് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആവണമെന്നില്ല അതിൽ ഈ വർഷത്ത് വരുന്നത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ലോൺസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് അതർ റിസീവബിൾസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഇത്രയുമാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ലോൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് അതർ റിസീവബിൾസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിനായിട്ട് സെയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് റിസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ കൺസിസ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് വിത്ത് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതല്ല നമ്മൾ കടമായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കസ്റ്റമർ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഈസ് മാനേജ്ഡ് സെൻട്രലി ബൈ ദ കമ്പനി ആൻഡ് subject to established policy procedures and control relating to customer credit risk management appo company ki mottamaya or credit policy undavanam adu oru particular evide evidennaano kachavadam cheyana adu vechittalla mottamaya company ki or centrally aayittu or credit policy undavanam and procedure undavanam credit risk management nalla item measures undayirikkanam credit quality of a customer is assessed based on an extensive credit rating ഈ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു സെൻട്രലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ദെൻ ലോൺസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദ കമ്പനീസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ട്രഷറി ഫംഗ്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നഷ്ടം വരാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സെൻട്രലി ആയിട്ടൊരു ട്രഷറി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ലോൺസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്സ് ഫ്രം ബാലൻസസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ മാനേജ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ദ കമ്പനി പോളിസി ഇത് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ അതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ലോൺസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് ഇനി അടുത്ത്
കറണ്ട് നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റീസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതിൽ കറണ്ടും ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിലും വരും ഇത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു